Jusqu'à maintenant, on a vu des modèles additifs où la variation résiduelle était représentée par une distribution normale. Alors, c'est parti, on va brièvement parler des modèles additifs généralisés. Comme les modèles linéaires généralisés, ces modèles-là sont une extension des modèles additifs où la moyenne de la réponse n'est pas donnée par l'addition des différentes effets, donc des différentes disciplines, mais c'est relié au prédicteur additif par une fonction lien G. Et comme pour les modèles linéaires généralisés, la distribution de la, de la réponse peut être binomiale, poisson, etc. Donc, les modèles additifs généralisés, c'est comme un, un modèle linéaire généralisé, comme un GLM, mais le prédicteur, au lieu d'être un prédicteur linéaire, c'est un prédicteur additif avec différentes disciplines, par exemple. On va donner un exemple. On va prendre le jeu de données Wealth qui vient du package euh, Card Data. Et ce jeu de données-là, c'est une étude en fait euh, au Bangladesh où il y avait des puits euh, contaminés. Et qu'est-ce que les chercheurs ont fait? C'est qu'ils ont regardé la, la décision d'un ménage, donc il y a un puits qui est contaminé à l'arsenic, la décision du ménage qui va changer de puits ou non. Donc, switch, c'est la réponse qui est binaire. Et la décision de changer de puits ou non va dépendre de la concentration d'arsenic dans le puits, donc c'est arsenic, et de la distance au puits le plus près. Moi aussi, nos variables, c'est qu'il y a un niveau de scolarité qu'on n'utilisera pas ici. Donc, on suppose que plus il y a d'arsenic, et plus on a une option d'un autre puits qui est, à, qui est à distance réduite, un puits non contaminé, plus il y a de probabilité de changer de puits. Mais cette relation-là n'est pas nécessairement linéaire. Donc, si on va faire un modèle de régression logistique, mais avec des splines, donc avec un modèle additif, Qu'est-ce qui nous intéresse, donc, ça va être l'effet non linéaire et additif de la concentration d'arsenic d'une part et de la distance au puits non contaminé le plus près. Et ces effets-là vont être additifs, mais sur l'échelle du logit. Donc, le logit de la probabilité de changer de puits, c'est le log de P sur 1 moins P. Cette transformation-là de la probabilité de changer de puits qui va être reliée à l'effet additif de nos deux prédicteurs. Comme dans un GLM, il faut spécifier l'argument additionnel family égale binomial, donc pour montrer que c'est un, une réponse qui va être ici 0 ou 1. Si on regarde le sommet de nos résultats, on, on a on, un intercept, on a deux spins pour l'arsenic pour la distance, on voit le nombre de degrés de liberté effective, donc de degrés 4.4 et 3.5 environ. Je voudrais montrer votre attention ici que typiquement pour un modèle binaire, lorsque la réponse est 0 ou 1, le A carré tend à être très petit parce que c'est difficile de prédire une, une, une décision entre 0 et 1. Et en général, on ne va jamais faire une prédiction qui est exactement 0 ou 1. Donc, c'est normal pour des régressions logistiques, pour des, des réponses binaires, que le A carré ici euh, soit, soit assez petit. Et ici, c'est une adaptation du A carré pour les modèles euh, généralisés. Donc, en fait, on aurait plus pu regarder la déviance, qui est la, le, le, le pseudo A carré, si on veut, qui est ici de 5,5 Donc, encore une fois, très faible. Mais c'est normal pour ce type de données. Si on visualise les effets avec la fonction plot, ici, on voit euh, la, la spline estimée pour l'arsenic et pour la, la distance, mais c'est sur c'est l'effet de chaque variable sur l'échelle du logit, donc sur l'échelle transformée de la probabilité de changer de puits. On, on voit plus tard comment voir les effets sur l'échelle de, de la réponse. Je vais apporter votre attention sur le fait que les, ici, les intervalles de confiance augmentent beaucoup lorsqu'on a des valeurs élevées de l'arsenic et de la distance. Et pourquoi? C'est parce qu'on n'a pas beaucoup de données à ce niveau-là. Si on regarde ici barre au bas du graphique, ça nous montre où est-ce qu'on a des, 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 des observations. Et on voit qu'on a beaucoup d'observations entre jusqu'à peut-être 6 euh, de concentration d'arsenic, mais après, les observations sont plus rares. C'est pour ça que la, la fonction est plus incertaine. Même chose pour la distance, au-delà d'environ 200, euh, 200 mètres, les observations sont plus incertaines. Aussi, pour un modèle euh, logistique où la réponse est binaire, les graphiques de diagnostic ne sont pas très, très parlants. Euh, puisque seulement une, la, la réponse peut seulement être 0 et 1, les résidus on va avoir deux groupes de résidus. Un résidu négatif, si la réponse était 1, parce qu'on ne va jamais prédire exactement 1. Et un résidu positif, si la réponse était 0, parce qu'on n'a jamais prédit exactement 0. Donc, c'est pour ça qu'on a deux groupes de résidus. Ce n'est pas nécessairement très parlant en termes de diagnostic. Une meilleure façon de voir si le modèle est bien ajusté, c'est de faire des résidus groupés. Et il y a une fonction qui s'appelle binplot dans le package ARM. Et comment cette fonction fonctionne? C'est qu'on, comme, comme j'ai dit, les résidus de notre modèle euh, vont, vont être négatifs si la réponse était 1 et positifs si la réponse était 0. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est qu'on peut grouper les résidus. Donc, on ordonne tous les points en fonction de la probabilité prédite et on les met en groupe. 
Et pour chaque groupe, on compare la prédiction moyenne avec le résidu moyen. Donc, par exemple, ici, on a groupé toutes nos observations en, en certains groupes en fonction de la valeur prédite. Ici, autour de 0,5, on a, par exemple, des groupes pour lesquels on avait prédit 50 de probabilité de changer de pluie. Si ce groupe de formation là avait une prédiction moyenne de 50 et qu'en moyenne, 45 ont changé de pluie, dans ce cas-là, le résidu est de moins 0,05, par exemple. Donc, qu'est-ce qu'on veut vérifier avec ce graphique-là? C'est si, en moyenne, quand on prédit 50 de probabilité de changer, on change à 50 du temps. Et oui, il y a de la variation euh, aléatoire, mais si notre modèle est bon, 95 des prédictions groupées devraient se trouver dans ces intervalles-là qu'on voit en ligne grise. Et ici, c'est à peu près ça qu'on a. Donc, on a une, une bonne description des résidus. C'est comme ça vraiment qu'on peut voir si le modèle euh, logistique, euh, le modèle binomial représente bien le modèle. Finalement, Comment on peut visualiser les effets sur l'échelle maintenant de nos prédictions? Comment on peut évaluer l'effet de chaque variable sur P, la probabilité de changer de puits? Je vais montrer d'abord les étapes et ensuite le code et les résultats. Tout d'abord, on va créer un jeu de données pour les prédictions. C'est qu ce qu'on faisait souvent avec la fonction PREDICT. Donc, on crée un jeu de données qui a différentes valeurs de l'arsenic, différentes valeurs de la distance, et on calcule les prédictions pour chaque valeur. Des fois, on pourrait faire des prédictions sur l'échelle de la réponse, donc en disant PREDICT type égale RESPONSE. Mais ça ne va pas nécessairement nous donner les bonnes incertitudes. Parce que ici, c'est vraiment la prédiction sur l'échelle du logit qui a une distribution normale. Donc, qu ce qu'on fait, c'est qu'on va calculer les prédictions de la type sur l'échelle du logit. Et qu'on va définir donc un intervalle de confiance à 95 sur l'échelle du logit. Et ensuite, on va ramener ces prédictions et cet intervalle sur l'échelle de la réponse en utilisant P-Logis. Donc, P-Logis, c'est une fonction normale qui inverse la fonction logique, qui obtient P à partir du logique de P. Donc, sur l'échelle transformée avec la fonction lien logique, notre prédiction a une certaine valeur et un intervalle de confiance à 95 qui est donné en faisant 1,96 fois les rangs types. Ensuite, si pour la prédiction moyenne et le bas et le haut de l'intervalle, on applique la fonction P logiste, on va ramener toutes ces valeurs-là sur l'échelle de notre réponse qui est la probabilité de changer de plus. Bien. Voici à quoi ça ressemble dans R. D'abord, je crée le jeu de prédiction avec Expand Grid. Donc, je veux toutes les combinaisons des valeurs d'arsenic allant de 0 à 8 par pas de 0.5. Et je vais donner seulement quatre valeurs de distance, 25, 50, 100 et 200. Ensuite, je, je fais des prédictions à partir de mon modèle pour toutes ces valeurs-là. Et je veux inclure les ratifs en écrivant SE égale true. Ensuite, qu'est-ce que je fais? J'ajoute des colonnes dans mon jeu de données. Ma prédiction moyenne, c'est... P logiste, donc j'inverse le logiste pour ma prédiction, c'est qui, qui, qui va être donné par l'argument la, la, fit de, de mon résultat ici. Et l'argument SE fit de mon résultat ici, ça me donne mon erreur type. Donc là, ce que je fais, c'est que je calcule l'intervalle de confiance à 95 sur l'échelle du logiste, donc qui est la prédiction sur l'échelle du logiste, moins 1,96 fois l'erreur type, ça me donne un peu la borne inférieure du 95 et plus 1,96 fois SE fit, ça me donne la borne supérieure du 95 Parce que l'intervalle de confiance sur l'échelle du logit est environ normalement distribué. C'est pour ça qu'on peut faire ça. Et ensuite, on va ramener ces bornes de l'intervalle sur l'échelle de P en faisant P logis. Et voici les résultats qu'on obtient avec ggplot. Donc, j'utilise euh, Geom Ribbon pour avoir notre intervalle avec Ymin et Ymax donné par mes bornes. Et je place une ligne pour la prédiction moyenne, ici qui est donnée par la colonne PRED. Donc, vous voyez, pour quatre valeurs de distance, pour mes différentes valeurs de l'arsenic, j'obtiens une prédiction avec un intervalle de confiance. Et comme on l'avait vu plus tôt, vu qu'il manque de données pour des grandes distances et des grandes concentrations d'arsenic, plus la distance augmente, et plus la concentration d'arsenic augmente, plus l'incertitude augmente aussi. 